వెల్కమ్ టు బ్రేక్ఫాస్ట్ షో విత్ మీ సంధ్యా రెడ్డి మరి బ్రేక్ఫాస్ట్ షో లో ఎప్పట్లాగే ఈ రోజు కూడా రెండు సెగ్మెంట్స్ అల్పాహారం అమృత ఆహారం మరి రెండిట్లో కూడా రెండు టేస్టీ అండ్ యమి హెల్దీ రెసిపీస్ తో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను మరి ఫస్ట్ అల్పాహారంలో మీకోసం మల్టీ గ్రీన్ లీఫీ అండ్ వెజీ ప్యాటీస్ తో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను మరి మల్టీ గ్రీన్ లీఫీ వెజీ ప్యాటీస్ ని ఎలా తయారు చేయాలో ప్రాసెస్ ని నేను స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు నన్ను చూసి ఫాలో అయిపోండి అల్పాహారంలో మల్టీ గ్రీన్స్ లీఫీ అండ్ వెజ్జీ ప్యాటీస్ ఎలా తయారు చేయాలో నేను ప్రాసెస్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మీరు కూడా వన్ బై వన్ ఫాలో అయిపోండి ఫస్ట్ మనం డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ తీసుకున్న కడాయిలో అది ఆన్ చేసి పెడతాం సిమ్లో పెడుతున్నాను నెక్స్ట్ మిక్సింగ్ బౌల్ మల్టీ గ్రీన్ లీఫీ అండ్ వెజ్జీ ప్యాటీస్ అన్నాం కదా సో మల్టీ గ్రీన్ బ్రెడ్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను సో మల్టీ గ్రీన్ కూడా ఏంటంటే మీకు కావాలంటే నార్మల్ బ్రెడ్ మిల్క్ బ్రెడ్ మైదా బ్రెడ్ అలా యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ లీఫీ వెజిటబుల్స్లో కూడా పోక్ చాయ్ స్పినాచ్ పాలకూర తులసి ఆకులు కూడా తీసుకున్నాను అలాగే మెంతాకు అండ్ కొత్తిమీర సో ఇవన్నీ తీసుకున్నాను సో మనం వన్ బై వన్ మిక్సింగ్ బౌల్లో అన్నీ వేద్దాము ఫస్ట్ మల్టీ గ్రీన్ మల్టీ గ్రీన్ బ్రెడ్ ఏంటంటే చిన్న చిన్న కట్ చేద్దాం నైఫ్తో కన్నా హ్యాండ్తో చాలా ఫాస్ట్గా కట్ అయిపోతుంది కాబట్టి హ్యాండ్తో చాలా ఫాస్ట్గా కట్ చేసాయి కాకపోతే పెద్ద పెద్ద కాకుండా చిన్న చిన్నగా చేయండి ఎందుకంటే ప్యాటీస్ కదా సో ప్యాటీస్లో ఒత్తుకునే టైంలో ఈజీగా ప్యాటీస్ చేయొచ్చు నార్మల్గా మల్టీ గ్రీన్ బ్రెడ్ అండ్ అలాగే వీట్ బ్రెడ్కి ఎడ్జెస్ట్లు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా మనకు మొత్తంగా మల్టీ గ్రీన్ అంతా కూడా ఎడ్జస్ట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అందుకని నేను మల్టీ గ్రీన్ బ్రెడ్లో ఎడ్జస్ట్ తీయకుండా వేశాను మీరు నార్మల్గా మల్టీ గ్రీన్ యూజ్ చేస్తే ఎడ్జస్ట్ తీకండి మిల్క్ బ్రెడ్ అలా యూజ్ చేసిన తీసే పర్లేదు నెక్స్ట్ ఓట్స్ వేసుకుంటున్నాము పచ్చి ఓట్స్ మీకు కావాలంటే డ్రై రోస్ చేసి వేసుకోండి పచ్చి వాసన పోతుంది శనగపిండి అండ్ ఇక్కడ మనము పోక్ చాయ్ లీవ్స్ కూడా తీసుకున్నాం సో వీటిని మనం చిన్న చిన్న కట్ చేద్దాం ఈ విధంగా చిన్న చిన్న కట్ చేసుకుందాం మనకి ఇది పెద్ద పెద్ద గ్రాసరీ స్టోర్స్లో ఈజీగా దొరుకుతుంది మీ దగ్గర పెద్ద గ్రాసరీ స్టోర్స్ లేవు అనుకుంటే పోక్ చాయ్ బదులు పోక్ చాయ్ లీవ్స్ బదులు ఇంకేదన్నా మీకు ఇష్టమైన ఆకుకూరలు వేసిన బాగానే ఉంటుంది ఓకే పోక్ చాయ్ వేసేసాము నెక్స్ట్ పాలకూర అలాగే తులసి ఆకులు ఆల్రెడీ పాలకూర మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కొంచెం పాలకూర అండ్ తులసి ఆకులు కట్ చేయలేదు కాబట్టి చేయితోనే జస్ట్ చిన్న చిన్న కట్ చేసేసాయి సో తులసి ఆకులు మనం ఎప్పుడు వంటకి చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తాం కాకపోతే రోజు అట్లీస్ట్ రెండు ఆకులు అన్నా కూడా నోట్లు వేసుకొని తింటాం స్పెషల్లీ జలుబు చేసే టైంలో జలుబు చేసినప్పుడు కూడా మనం తింటాం జలుబు త్వరగా తగ్గిపోతుంది అని సో వంటలో కూడా మనకు ఒక అడిషనల్ ఫ్లేవర్ కూడా వేస్తుంది అండ్ అలాగే మెంతులు కూడా వేసాం మెంతాకు కూడా వేసాం సో మెంతాకు ఏంటంటే మెంతులు కొంచెం చేదిస్తుంది కాకపోతే మెంతాకులో ఆ చేదు కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ అలాగే కొత్తిమీర కొద్దిగా వేసాం నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి వేసాం కదా అలాగే కారం కారం కూడా కొంచెం వేసుకుంటున్నాం కొంచెం ఉప్పు ధనియా పౌడర్ జీలకర్ర పొడి ఆనియన్స్ కూడా చిన్న చిన్న కట్ చేసుకున్నాం ఇంకా చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలంటే వీలైతే అలా కూడా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి చిలకడ దుంప ఉడికించిన చిలకడ దుంప వేస్తున్నాం ఇది మనం మొత్తంగా మెత్త మెత్తగా మ్యాష్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏదైతే మనం మొత్తం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసాం కదా చిలకడ దుంప ఆకుకూరలు అండ్ అలాగే ఓట్స్ ఇవన్నీ వేసాం కాబట్టి మొత్తం చక్కగా కలిపేసుకోండి 
కొంచెం లైట్గా వాటర్ కూడా యాడ్ చేద్దాం ఇదిగోండి చాలా తక్కువ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇదంతా కూడా మిక్చర్ నేను బాగా కలిపేసి పెడతాను మీకోసం మల్టీ గ్రెయిన్ లీఫీ వెజీ ప్యాటీస్ సో ప్యాటీస్ అనేది ఇక్కడ మనము పిండిని ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక చపాతి పిండి లాగా కొంచెం గట్టిగానే చేసుకోండి ఇప్పుడు మొత్తం ఈ విధంగా రౌండ్ రౌండ్గా బాల్స్లో చుట్టుకుందాం అలాగే ఒక చిన్న ప్లేట్ తీసుకొని ఫ్లాక్ సీడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఫ్లాక్ సీడ్స్ అంతా ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేయండి ఆయిల్ చేతికి అంటుకోకుండా మనకు ఆయిల్ అనేది పెట్టుకుంటే ఫాస్ట్గా చేతికి కూడా అంటుకుంది ఇప్పుడు ఏదైతే ఫ్లాక్ సీడ్స్ ఉందో ఇలా ఆల్రెడీ ఆయిల్ మనం వెయిట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా విధంగా రౌండ్ బాల్స్ చేస్తున్నాం కదా జస్ట్ లైట్గా ఫ్లాక్ సీడ్స్ ఇలా అద్దుకొని ఇలా ప్యాటీస్లో ఒత్తుకున్నాం అలాగే వన్ బై వన్ పిన్ అంతా కూడా కాకపోతే ప్యాటీస్ కోసం ఏంటంటే చిన్న చిన్నగా వడల్లా కాకుండా ఇంకొంచెం మందంగా ఇంకొంచెం లావుగా చేసుకోవాలి ప్యాటీస్ డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాం కదా ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలా మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు అన్నింటిని కూడా మనం మెల్లగా సర్వ్ చేసుకుందాం సర్వ్ చేసుకునే ముందు మనం డీప్ ఫ్రై చేసాం కాబట్టి టిష్యూలో ఎక్సెస్ ఆయిల్ అంతా కూడా వచ్చేలా చేద్దాం ఇంకేదైనా అడిషనల్ ఫ్లేవర్స్ ఏమైనా కావాలంటే మసాలా ఐటమ్స్ మీరు అల్లం వెల్లుల్లి అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోండి ఇందులో మనం పేస్ట్ వేయడం కన్నా పళ్ళకు తగులుతుంటేనే ఆ రుచి అనేది తెలుస్తుంది టిష్యూ వేసుకొని మొత్తం ఇలా పెట్టాం కదా సో ఆయిల్ అంతా కూడా టిష్యూ పేపర్స్కి వచ్చేసింది ఇప్పుడు సర్వింగ్ ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకుందాం సో చూసారు కదా ఎంతో క్రిస్పీగా ఎంతో టేస్టీగా మల్టీ గ్రెయిన్ లీఫీ అండ్ వెజీ ప్యాటీస్ ఎంతో ఫాస్ట్గా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు మరి మీరు కూడా చక్కగా ఇంట్లో ఇలాగే ప్రిపేర్ చేయండి మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు మల్టీ గ్రెయిన్ లీఫీ వెజీ ప్యాటీస్ తయారు చేయాలంటే దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి మల్టీ గ్రెయిన్ లీఫీ అండ్ వెజీ ప్యాటీస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు చిలకడ దుంప ఒకటి మల్టీ గ్రెయిన్ బ్రెడ్ రెండు పాలకూర అరకప్పు మెంతికూర ఒక కప్పు పోక్ చేయి ఒక కప్పు తులసాకులు ఐదు సాల్ట్ రుచికి సరిపడ పచ్చిమిర్చి రెండు ఉల్లిపాయ ఒక కప్పు ఓట్స్ అరకప్పు ఫ్లాక్ సీడ్స్ మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కారం అర టీ స్పూన్ జీరా పొడి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా శనగపిండి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడ మల్టీ గ్రెయిన్ లీఫీ అండ్ వెజీ ప్యాటీస్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె డీప్ ఫ్రై కి పెట్టుకోవాలి ఒక బౌల్ లో మల్టీ గ్రెయిన్ బ్రెడ్ ఓట్స్ 
శనగపిండి పోక్చేయి పాలకూర తులసాకులు మెంతాకులు కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి కారం ఉప్పు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఉల్లిపాయలు చిలకడ దుంప వేసి కలుపుకొని సరిపడ నీళ్లు వేసి బాగా కలుపుకొని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకొని ఫ్లాక్ సీడ్స్ లో అద్దుకొని ప్యాటీస్ లా ఒత్తుకొని నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే మల్టీగ్రెయిన్ లీఫీ అండ్ వెజ్జీ ప్యాటీస్ రెడీ మల్టీగ్రీన్ లీఫీ వెజీ ప్యాటీస్ సో చూసారు కదా దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎప్పుడన్నా వడలు కాకుండా ఇలా ట్రై చేయండి ఇంకా బాగుంటుంది చాలా బాగుంది మసాలాలు అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయ్యాయి కాకపోతే క్రిస్పీనెస్ ఉంది కాబట్టి ఇంకేదైనా బియ్యం పిట్టి కూడా యాడ్ చేస్తే ఇంకా క్రిస్పీగా ఉంటుంది సో చూసారు కదా మీరు కూడా ఇంట్లో ఈ రెసిపీని డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి మరో రెసిపీ కూడా ఉంది మరి ఆ రెసిపీ కూడా మీరు చక్కగా డెఫినెట్లీ ట్రై చేస్తారు ఎందుకంటే అంత టేస్టీ రెసిపీ అని చెప్పాలి మరి అమృత ఆహారంలో మీకోసం బ్లాక్ చెనా క్యాబేజ్ అండ్ దాల్ టోస్ట్ మరి ఈ రెసిపీని నేను ఎలా తయారు చేయాలో టేస్ట్ చూపిస్తాను మీరు కూడా ఫాలో అయిపోండి అమృత ఆహారంలో మీకోసం బ్లాక్ చెనా క్యాబేజ్ దాల్ టోస్ట్ రెడీగా ఉంది అంటే నేను రెడీ చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను సో చెనా ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే చెనా ఏదైతే మనం ఉడికించి పెట్టుకున్నామో దాన్ని మిక్సీ పట్టేద్దాం మొత్తంగా మెత్తగా ఒక పేస్ట్ లాగా చేద్దాం ఓకే ఇందులో అసలు వాటర్ యాడ్ చేయకుండా ఇలా పేస్ట్లా ముద్ద ముద్దలా లేదంటే కచ్చపచ్చలా కొట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేద్దాం కొంచెం ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేద్దాం ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత మిగతా ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేద్దాం బట్ శనగలు ఏంటంటే నార్మల్గా ఆడవాళ్ళకి శనగలతో చేసిన రెసిపీస్ కర్రీ కానివ్వండి ఫ్రైయో లేకపోతే స్నాక్ ఐటెంలా అలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కాకపోతే మనకు కొన్ని రెసిపీస్ ఇంకా ఎక్కువ వచ్చాయి అనుకోండి ఈ విధంగా టోస్ట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అండ్ స్పెషలీ టోస్ట్ మనం గార్లిక్ బ్రెడ్ అలా తింటూ ఉంటాం కదా ఇంట్లో బేక్ చేసుకుంటాం కానీ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా శనగలతో సో చక్కగా ఇంట్లోనే ఒక హెల్దీ ఐటెం కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలాంటివి మనం ఎన్నో రెసిపీస్ నేర్చుకుంటే మన ఇంటి వాళ్ళకి మనకు ఎప్పుడైనా టైం పాస్ వచ్చినప్పుడు టైం పాస్ అవ్వాలన్నా కూడా వంటలు అలా టేస్ట్ చేస్తూ ఉండాలి టెస్ట్ చేస్తూ కూడా ఉండాలి కొంచెం ఇంగువ నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ కూడా కట్ చేసాం చిన్న చిన్న కట్ చేసాం అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు టోస్ట్లో వేస్తున్నాం కాబట్టి పెద్దగా కట్ చేసుకోకండి చిన్నగా కట్ చేసుకోండి ఇంకా చిన్నగా వీలవుతే ఇంకా చిన్నగా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు అల్లవు అల్లం పేస్ట్ కన్నా చిన్న చిన్న ముక్కల్లా కట్ చేసాం కదా ఇవి కూడా చక్కగా పళ్ళకు తగులుతుంది మీకు ఏమైనా డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పల్లీలు సో నార్మల్గా టోస్ట్లో కొంచెం పళ్ళకు తగిలేలా యాడ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అంటారు కదా ఇప్పుడు కొంచెం ఆలు తురుము పచ్చి ఆలు తురుము పట్ట పచ్చియాలు కాబట్టి కొంచెం తొందరగా అడుగు అంటుతుంది అందుకే ఫాస్ట్గా క్యాబేజ్ కూడా వేసేద్దాం
नार्मल का टोस्ट लें जास्तरु उड़किंच नालुनी कच्चेस वेस्तर। लेदन टे अनि मोतों स्मैश जैसी दान में दा कुछ लाइट का चाट मसाला अवानी कल्पतर का दा कनी लग कैबेज लेदन टे मिक नाचना कैप्स कुम चिंचना का कच्चेस कोनी आला कुट ट्राई चेच्च मानक नाचना वेजिटेबल्स है मानो एक्को का प्रिफर चेस्टे अटू न्यूट्रिशन वैल्यूज उन्टाई प Saya nak luar kepet itu nunda, mixi pateng kata, itu anta besar dengan itu. Okay, potato besar mu, alagi. कुछ और आम चूर को लेते हैं इन दिनों टेप पुलुपे इन दिलो टमेटोस वाले आठ चले देखा बटी लाइट का आम चूर सर्व करते हैं अलगे कुछ और नेक्स्ट कारण को डाल चल So, we will put the first one in the first one. I will be ready to toast the toast. Black Chana Cabbage Dal Toast. So, I will be ready to toast the toast. So, I will be ready to toast the toast. Two sides of this one. I will be ready to toast the toast. I will be ready to toast the toast. I will be ready to toast the pan. I will be ready to use the pan. I will be ready to use the pan. I will be ready to use the pan. Put the stove off. We will be ready to use the stove. Aduk kepada peti sama. Plate tis kuni. First toast. Diin mida. Mau tambah tas pretzel. Let's spread it a little bit. Let's spread it a little bit. Spread it a little bit. Let's put the next toast in the next toast. Let's put the same toast. इन लोगों को मतलब मसाले इंग्रेडिएंट स्प्रेड चेस करो। और मैं इन लोगों कैबेज यूज़ चेस हूँ। चना। मेरे इन लोगों एवं ना वेजिटेबल्स वो लेक पते चना लो एवं ना चिन्ह चिन्ह मार्पुल चेस करो ना कोड़ा मैं किस टाइम इन्दी ऐड चेस कोच। एंड टोस्ट ये पुरु आलू तो काकुन्ना ये डिफरेंट का। कुछ कोतमीर तो गानिश चाहता हूँ। तो दिनी सर्विंग प्लेट पर सर्व चेस करना। यंतो फास्ट गा यंतो क्विक गा हेल्दी रेसिपी नी फास्ट गा प्रिपेयर चाहिए सनो आधे ब्लैक चना कैबेज दाल टोस्ट मरी ये पुरु आलू टोस्ट का कुंडा प्लेन टोस्ट गार्लिक टोस्ट का कुंडा इला डिफरेंट का कोडा ट्राई चेंडी इनका बोर्ड तंदी मरी दिन टेस्ट ये लाऊं दो ने टेस्ट चेस चप्तानो बट दानी करना मुंडो दिने कावल से न पदार्थ तारो तार चेसे विदान मी कोसम मरसारी ब्लैक चना एंड कैबेज दाल टोस्ट की कावल से न पदार्थ तारो ब्रेड रेंडो पुली पायलो वक्का कप्पू पास्पू आराटी स्पून आमचूर पोडी आराटी स्पून जीरा आराटी स्पून इंगुवा चिटकेडू आलम वक्का टीस्पून उप्पू रुचकी सरिपड़ा नाल्ला सेनगलू वक्का कप्पू बंगाला दुम्पा 
ఒకటి క్యాబేజ్ ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి రెండు కారం అర టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు బ్లాక్ చెన అండ్ క్యాబేజ్ దాల్ టోస్ట్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా శనగలను మిక్సీలో పట్టుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర ఇంగువ ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి అల్లం బంగాళాదుంప తురుము క్యాబేజ్ పసుపు శనగల పేస్ట్ ఆమ్చూరు పొడి ఉప్పు కారం వేసి వేయించుకోవాలి చివరగా బ్రెడ్ స్లైస్ పై శనగల మిశ్రమాన్ని అమర్చి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే బ్లాక్ చెన అండ్ క్యాబేజ్ దాల్ టోస్ట్ రెడీ చూసారు కదా బ్లాక్ చెన క్యాబేజ్ దాల్ టోస్ట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను చాలా బాగుంది అండ్ మనం టోస్ట్ కూడా చాలా క్రిస్పీగా చేసాం కాబట్టి ఇంకా ఇంకా ఆ క్రిస్పీనెస్ తెలుస్తుంది పైగా నార్మల్ టోస్ట్ కాకుండా ఇలా డెఫినెట్లీ ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేయండి మనం అన్ని వెజిటబుల్స్ మీకు కావాలంటే మీకు నచ్చిన వెజిటబుల్స్ టమాటోస్ అలా కూడా యాడ్ చేసినా కూడా చాలా బాగుంటుంది సో వెరైటీ వెరైటీ ట్రై చేస్తే తినేవాళ్లకు చాలా బాగుంటుంది అండ్ అలాగే వాళ్ళకు కూడా కొంచెం ఇష్టంతో కూడా తింటారు చూసారు కదా ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో అల్పాహారం అలాగే అమృత ఆహారంలో తీసుకొచ్చిన రెండు రెసిపీస్ రెండు కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ అలాగే చాలా హెల్తీ రెసిపీస్ కూడా ప్రతి ఒక్కరు డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి మరి ఈ రోజు ఎపిసోడ్ ని మిస్ అయినట్లయితే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి ఆర్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి వెబ్సైట్స్ కి లాగిన్ అయ్యి ఈ రోజు ఎపిసోడ్ ని చూడండి సో వ్యూస్ చూసారు కదా ఇది ఇవాల్ టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మరి రేపటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మరో రెండు రుచికరమైన రెసిపీస్ తో సిద్ధంగా ఉంటాను అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్ స్టే హెల్దీ బాయ్